Čau lidi, vítejte u nového videa. Jak možná hodně z vás už ví, tak právě teď jsem v Kanadě, protože tenhle týden začíná festival Crankworks a já tady budu zase po roce závodit ve slopestylu, na největším slopestylovém závodě na světě, kde bude 14 lidí a já jsem jeden z nich. A právě teď jsem na začátku trati a protože sám si rád tu trať projdu, podívám se na to, jak to vypadá ještě před tréninkem, tak při té příležitosti vám to natočím a ukážu vám, jak celá trať letošního roku vypadá, protože je to kompletně předělaný od loňského roku, úplně nová trať a myslím, že to bude docela zajímavý. Takže tohle je první překážka na trati, jsou tady dvě možnosti a je to jediná překážka, která zůstala stejná z loňského roku, takže buď to klasický rovný drop, který jsem jezdil v minulých letech, a nebo takovýhle step down s docela velkým odrazem. Loni jsem, jak jsem říkal, jezdil ten rovný drop, letos chtěl bych zkusit určitě ten step down a uvidíme. Každopádně tady to je první příležitost na to vyslat první trik a je to docela velká překážka, ale postupem v trati to bude jenom větší a větší. A jdeme dál na druhou překážku a tady v letošním roce jsou taky dvě možnosti a jako první z nich je takový klasický bone rock, docela prudký a docela velký. A druhá možnost je tady tenhle upbox, který si moc zatím nedokážu představit, jak bude fungovat, protože je tady fakt hodně malý odraz a je to docela prudký, jsem na to zvědavý, jestli tohle bude někdo jezdit. Já bych si teďka v tuhle chvíli typnul, že víc lidí bude jezdit ten klasický bone rock, ale nechme se překvapit. Takže obě dvě ty překážky, jak ten upbox, tak ten bone lock, nemají úplně velký převýšení, ale tím, že jsou docela hodně prudký, tak si myslím, že i tak tam bude dost času. A tady to je dopad této překážky, který je fakt obrovský, klasický. A pak do klopenky a další část, kde se to zase rozděluje do několika možností, tak pojďme se na to podívat. Jdem dál. Tak a v téhle části se zase trať rozděluje, dokonce do tří různých možností. Uvidíme, jak hodně se tohle bude využívat, že každopádně na tom dalším skoku je jedna možnost je rovně a dva transfery ze stran. Zatím mi to přijde tak, že ty zatáčky jsou tady do toho hodně utažený, ale nikoho jsem ještě to neviděl jezdit, takže uvidíme. Každopádně je to skok klasicky veliký. Má to docela dost velký odraz a podíváme se nahoru, jaká je ta vzdálenost. Takže tady jsou ty tři odrazy, jak jsem o tom mluvil, který mají jeden společný dopad, který je tamhle. A je to ještě o něco větší, než jsem si myslel, když jsem stál dole. Ten rovný skok je fakt dlouhý, odhadem to typu na takových 9 metrů, možná něco takového. A fakt jsem zvědavý na to, jestli někdo vůbec bude jezdit tady tyhle transfery z těch stran, protože je to uh, hodně, hodně do strany a jsem zvědavý na to, jak tohle to bude uh, fungovat. A teď právě stojím teda na hraně další překážky a je to klasický rovný drop. Velikostí bych řekl, že je to hodně podobná překážka tomu rovnému dropu, který byl loni na konci trati. Je to fakt docela dost velký, já to typuju na vejšku takových 6 metrů do dálky, takových taky 5-6. Jsem na to zvědavý, protože odsaď se ten dopad jeví docela placatý, ale je to vždycky celkem těžký to odhadnout takhle ze zhora. Uvidíme, každopádně je fakt velká překážka, hodně důležitá, jsme už skoro v půlce trati. Ukážu vám to ze spoda, je to fakt veliká konstrukce, docela, docela nesmysl, jak obrovský konstrukce tady jsou schopný kvůli tomu postavit.
A teď právě se dostávám do té závěreční části téhle trati. Tady za mnou je první skok, který je opravdu hodně prudký. Stavej to tady trochu jinak než na ostatních zastávkách Crankworks. Ty skoky jsou něco kratší, ale o to víc koplí. Takže je to takový, takový jiný styl a je potřeba se na to trošku adaptovat. Každopádně za tímhle s tím skokem, který nás bude posílat do vesmíru, si myslím, je tady ten sen Shark Fin, což na tohle jsem fakt dost zvědavý, jak bude fungovat, protože je tady sice postavená celá tahle zatáčka, ale myslím si, že ve výsledku se to bude jezdit jako takový rádius a bude se to jezdit takhle na tu špičku, protože jinak si moc nedokážu představit, jak by tam člověk byl schopný dolítnout. Um, docela dost o tom tady jezdci mluví a jsem na to zvědavý, uh, protože tohle to, uh, bude možná nakonec taková rozhodující překážka. Uvidíme. Uh, a jdeme dál. A tohle je další skok a zase super prudký odraz. Uh, ne tak moc dlouhý. Podle mě ten skok má takový um, možná 5 metrů na dílku, možná malinko víc. Ale opravdu zase ten, ten odraz je, jak jsem řekl, super prudký, takže to bude hodně do vejšky. Podle mě je to podobný skok, jako tady byl loni před koncem trati. A to bude další, na kterým se budou lítat neskutečné vejšky. My stojíme u předposlední překážky. Je to takovýhle šnek, nebo já nevím, jak se tomu říká. My tomu říkáme hajzlbába, takže přeskok a do klopenky 270 otočka. Myslím si, že tady se úplně velký triky asi odehrávat nebudou, je to spíš taková uh, překážka na srovnání, podle mě trošku pro diváky je to takový zajímavý, že je to něco jiného, ale určitě nějaký bar spin nebo něco malého tady bude padat a uh, tohle to je teda setup na poslední překážku, což je Veiltail a na to se budeme podívat teď. Veiltail, to znamená step up a step down dolů. Uh, tady podle mě změnili tu trať, protože chtěli, aby na závěr padaly fakt velký triky. Já bych teda vlastně upřednostňoval asi spíš ten rovný drop, tak jak to bylo loni, ale tahle překážka vypadá dobře. Zkusím vylíct nahoru, ale vzhledem tomu, že nejsem žádný horolezec, tak nevím, jestli se mi to povede. <laughs> Jako ryba. Při tom lezení nahoru jsem se teda pěkně zapotil. Podle mě jsem se bál víc, než když to budu jezdit potom. Takže každopádně tohle je poslední překážka. Je to teda step up dovnitř a potom docela veliký step down dolů. A když jsem to viděl ze spoda, tak mi to nepřišlo tak velký. A když to vidím teď odsaď, tak je to fakt dlouhý. Ten odraz je docela dost velký. Já si myslím, že má takových třeba 1,30 m na vejšku, takže to bude posílat ještě hodně do vejšky. A opravdu na první pohled jsem to tak neodhadoval, ale tohle je fakt velká překážka. A jsem zvědavý na to, co tady bude padat dolů, protože tady samozřejmě na závěr trati si všichni chtějí připravit něco velkého, tak aby tam dali nějakou tu třešničku na závěr jízdy. Takže uvidíme, na tohle jsem fakt hodně zvědavý. Tohle z toho je teda celá trať letošního Red Bull Joyride. Závod se pojede v sobotu, někdy v noci našeho času, takže si nařiďte budíky a určitě to sledujte. A teďka půjdu na trať a ukážu vám nějaký záběry z prvního tréninku. Tak jo, tak pojďme dát, pojďme zkusit dát celou trať. Jdem na to. Tuk, tuk. Tady už je to v pohodě. Trochu Lehce na brzdu. Na velkej, bez brzdy. Tohle je furt hustý. Tak. Lehce přibrzdím. Lehký šlápnutí. Brzdu. Koplej skok. Pojďme shark fin. Ještě zase nízko. Trochu do brzdy. Co tenhle? V pohodě. 
To je takový měkký. Hajz od bába. Pojďme poslední překážku. Lehký přelet, ale... Uh. Ty král. Uh, uh, uh. Tak jo, tak to byla celá trať. A, uh, máme ještě tři dny tréninku, takže budeme pokračovat. Uh, každopádně takhle to vypadá. A uh, těšte se na další videa. Mějte se pěkně, čus.